عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک میرے طرف سے عید مبارک دے دو مجھ کو نوٹ کڑک میرے طرف سے عید مبارک دے دو مجھ کو نوٹ کڑک مامو چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک مامو چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انبان اسلامی سہوداررگلے ஊரடங்கினுடைய நாட்கள் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் முக்கியமான இரு தினங்களாக புனிதமிகு ரமதான் மாதத்தினுடைய இருபத்தி ஏழாம் இரவு மற்றும் ஈது பெருநாளினுடைய நாட்கள் இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் வருகின்றது இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையிலே நாம் இந்த சிறப்பான தினங்களை எப்படி அந்த தினங்களிலே அமல் செய்வது அந்த தினங்களை எப்படி நாம் கடைபிடிப்பது என்ற ஒரு சில விஷயங்களை நாம் அறிய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பொதுவாக இருபத்தி ஏழாம் நாள் இரவிலே நாம் எப்போதும் போல ஒவ்வொரு வருடங்களும் அமல்கள் செய்வதை போன்று தராவிகை தொழுது வளமையான அமல்களை அன்றைய இரவிலே நாம் இல்லங்களிலே செய்து கொள்ள வேண்டும் குரான் திலாவத்துக்கள் இஸ்தகஃபார்கள் சலவாத்துகள் தஸ்மீஹாத்துகள் போன்றவைகளை நம்முடைய இல்லங்களிலேயே அன்று இரவை நாம் அமல்களுக்குரிய இரவாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அடுத்தபடியாக பெருநாளினுடைய தினம் அல்லாஹுவினுடைய நாட்டத்தால் இன்றைய இந்த வருடத்தினுடைய ஈதுல் ஃபித்ரு பெருநாள் தொழுகை திடல்களிலே ஈது பெ ஈது பெருநாளினுடைய தொழுகை திடல்களிலே தொல முடியாமல் பள்ளிகளிலே தொட மு தொல முடியாமல் நம்முடைய வீடுகளிலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த இக்கட்டான சூழ சூழ்நிலையிலே நாம் எப்படி வீடுகளிலே ஈது தொழுகையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மாநில ஜமாத்துல உலமா சபையின் சார்பாக நமக்கு அருமையான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அன்பானவர்களே வீட்டில் ஈது தொழுகை எப்படி தொழுவது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுவ ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய எண்ணிக்கை அதாவது தொழுவதற்குரிய நபர்களாக இமாம் மற்றும் மூன்று நபர்கள் மொத்தம் நான்கு நபர்களாவது குறைந்த அளவிற்கு இந்த நான்கு நபர்கள் இருக்க வேண்டும் இமாமுடன் சேர்த்து நான்கு நபர்கள் இருக்க வேண்டும் இதைவிட குறைவான எண்ணிக்கை இருந்தால் ஈது தொழுகையை தொல முடியாது அதே போன்று தனித்தனியாகவும் ஈது தொழுகைகளை தொழுது கொள்ள முடியாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நம்முடைய வீடுகளிலே ஒரு நபரோ இரண்டு நபரோ நான்கு நபரை விட குறைவான நபர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் நாம் அருகில் உள்ள வீட்டவர்களுடன் சேர்ந்து நாம் ஈது தொழுகையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே நான்கு நபர்கள் இமாமும் மற்றும் மூன்று நபர்கள் மொத்தம் நான்கு நபர்களாவது குறைந்தது இருக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது ஈது தொழுகையினுடைய நீயத்து எப்படி சொல்வது அந்த தொழுகை முறைகள் என்ன என்பதை நாம் நல்ல முறையிலே தெரிந்து சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு நாம் செயலாற்ற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே ஈது பெருநாளினுடைய நீயத்து தொழுகையினுடைய நீயத்து இப்படி நாம் வைக்க வேண்டும் ஈதுல் ஃபித்ரு வாஜிபான தொழுகை இரண்டு ரக்காத்தை அதிகமான ஆறு தக்பீர்களுடன் இந்த இமாமை பின்தொடர்ந்து கிபலாவை முன்னோக்கி அல்லாஹுவிற்காக தொழுகின்றேன் என்று பின்னால் நிற்பவர்கள் நியத் செய்து கொள்ள வேண்டும் இமாமாக நிற்பவர் நான் இந்த ஜமாத்திற்கு இமாமாக இருந்து கிபலாவை முன்னோக்கி அல்லாஹுவிற்காக தொல வைக்குகின்றேன் என்று தொல வைக்கக்கூடியவர் நியத் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பின்பாக அதிகமான ஆறு தக்பீர்களை நாம் இந்த இரண்டு ரகாத்திலே கவனிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் முதல் ரக்காத்து அல்லாஹு அக்பர் என்று நாம் இந்த நியத்தை சொல்லி அல்லாஹு அக்பர் என்று நாம் தக்பீர்களை கட்டி கொ தக்பீர் கட்டி கொள்ள வேண்டும் தக்பீர் கட்டிய உடனே நாம் வளமையாக ஓதுகின்ற சனா சுபஹான கல்லாஹும் அபி ஹம்திக்க வ தபார கஸ்முக வ த ஆலா ஜத்துக்க வலா இலாக அயிருக்க என்ற சனாவை ஓதிய உடனேயே அதிகப்படியான ஆறு தக்பீர்களில் மூன்று தக்பீரை இந்த சனாவிற்கு பின்பாக நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த அதிகப்படியான மூன்று தக்பீர்களிலே இரண்டு தக்பீர்களுக்கு கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டுவிட வேண்டும் அதிகப்படியான மூன்று தக்பீர்கள் இதிலே இரண்டு தக்பீர்களுக்கு கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டுவிட வேண்டும் 
மூன்றாவது தக்பீருக்கு கைகளை உயர்த்தி கைகளை கட்டி கொள்ள வேண்டும் கட்டி அல்ஹம்து சூறாவும் இணைப்பு சூறாவும் ஓத வேண்டும் பிறகு ருக்குவும் சுஜூதும் செய்து முதல் ரகாத்து நிறைவு பெறும் இரண்டாவது ரகாத்துக்கு எழுந்து தக்பீர் கட்டிய உடனேயே நாம் அல்ஹம்து சூறாவும் இணைப்பு சூறாவும் ஓத வேண்டும் இணைப்பு சூறா ஓதி முடித்தவுடன் ருக்குவுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இணைப்பு சூறாவுக்கு பின்பு ருக்குவுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இன்னும் அதிகப்படியான மூன்று தக்பீர்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த இரண்டாவது ரகாத்திலே மூன்று தக்பீர்களுக்குமே கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டு விட வேண்டும் மூன்று தக்பீர்களுக்குமே அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று மூன்று தக்பீருக்கும் கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டு விட வேண்டும் நான்காவது தக்பீர் சொல்லி நாம் ருக்குவுக்கு சென்று விட வேண்டும் பிறகு சஜிதா செய்து இரண்டாவது ரகாத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் இதுதான் ஈது பெருநாளினுடைய தொழுகையினுடைய முறையாக இருக்குகின்றது இதிலே மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது அதிகப்படியான ஆறு தக்பீர்கள் முதல் ரகாத்திலே சனா ஓதிய பின்பு மூன்று தக்பீர்கள் இரண்டாவது ரகாத்திலே ருக்குவுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக மூன்று தக்பீர்கள் இந்த முதல் ரகாத்திலே இரண்டு தக்பீர்களை கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டுவிட்டு மூன்றாவது தக்பீரை கைகளை கட்டி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது ரகாத்திலே மூன்று தக்பீருக்கும் கைகளை உயர்த்தி கீழே விட்டுவிட்டு நான்காவது தக்பீர் சொல்லி ருக்குவுக்கு சென்று விட வேண்டும் இந்த முறைகளை கவனமான முறையில் நீங்கள் கவனித்து நம்முடைய இல்லங்களிலேயே உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற இருக்குகின்ற வீட்டினர்களோடு சேர்ந்து நம்முடைய ஈது தொழுகை பெருநாள் தொழுகையை நாம் நிறைவேற்றி கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்குகின்றோம் அடுத்தபடியாக இந்த ஈது பெருநாளினுடைய இந்த தினத்திலே ஈது தொழுகை முடிந்ததும் ஹுத்துபா ஓதப்படும் ஹுத்துபா ஓதப்படுவது அதை கேட்பது சுண்ணத்தான ஒரு அமலாக இருக்குகின்றது எனவே ஹுத்துபா ஓத தெரிந்தவர்கள் அந்த ஹுத்துபாவை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் ஹுத்துபா ஓத தெரியவில்லை என்று சொன்னால் தொழுகை கூடிவிடும் ஹுத்துபா ஓத தெரியவில்லை ஓத முடியாத சூழ்நிலை என்று சொன்னால் நம்முடைய தொழுகைகள் கூடிவிடும் தொழுகையிலே இணைப்பு சூறாவாக எந்த சூறாவை நமக்கு தெரியுமோ அந்த சூறாக்களை ஓதிக்கொள்ளலாம் ஒன்றும் தவறல்ல இந்த ஹுத்துபாவை நாம் ஓதுகின்ற பொழுது அது சுண்ணத்தான ஒரு அமலாக இருக்குகின்றது அந்த ஹுத்துபா தேவைப்படுபவர்கள் சுருக்கமான முறையிலேயும் ஓதிக்கொள்ளலாம் தேவைப்படுபவர்கள் இந்த நம்முடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கீழே இருக்குகின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் ஈதில் ஈது பெருநாளினுடைய ஹுத்துபா என்று டைப் செய்து நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினால் சுருக்கமான முறையில் எப்படி ஹுத்துபா ஓதுவது என்பதை உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அல்லது நன்றாக அரபி ஓத தெரிந்தவர்கள் விரிவான முறையில் ஓத வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் விரிவான ஹுத்துபாக்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் கீழிருக்குகின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் பெருநாளினுடைய ஹுத்துபா என்று நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு மெசேஜ் அளித்தால் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் மேலும் இந்த ஹுத்துபாவினுடைய இந்த நேரத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பள்ளியாக இருந்தால் மிம்பரில் ஏறி மிம்பரில் ஏறி நாம் ஹுத்துபாக்களை ஓதுவோம் இப்போது வீடுகளில் இருப்பதன் காரணமாக நாம் கீழேயே நின்ற நிலையிலேயே ஹுத்துபாவை ஓத வேண்டும் இரண்டு ஹுத்துபாவுக்கு இடையிலே அமர்வதற்காக ஒரு சேரை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த சேரில் அமர் ஒரு ஹுத்துபா முடிந்தவுடன் அதில் அமர்ந்துவிட்டு பிறகு எந்து எழுந்து இரண்டாவது ஹுத்துபாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த முறையிலே நல்ல முறையிலே கவனியுங்கள் அதே போன்று ஹுத்துபா ஓத முடியவில்லை என்று சொன்னாலோ அதை ஓத தெரியவில்லை என்று சொன்னாலோ ஒன்றும் குற்றமாகாது நம்முடைய தொழுகைகள் கூடிவிடும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று போதுமான நபர்கள் இப்போது குறைந்தது இமாமுடன் சேர்ந்து மொத்தம் மொத்தம் நான்கு நபர்களாவது இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம் அப்படி நான்கு நபர்கள் இல்லை நம்முடைய அருகினுடைய வீடுகளிலும் யாரும் இல்லை என்று சொன்னால் அல்லது தொல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் லுஹாவுடைய தொழுகையாக நான்கு ரகாத்துகளை நஃபிலான தொழுகையை அந்த நேரத்திலே நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் முடிந்தவரை ஒரு பதினோரு மணிக்குள்ளாக நம்முடைய ஈது தொழுகைகளை நாம் நம்முடைய இல்லங்களிலே அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலா நம்முடைய ஈதினுடைய இந்த சிறப்பான நாளை நமக்கு மென்மேலும் சிறப்பாக்கி தந்த அருள் புரிவானாக அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ